Ассаламу алейкум ва рахматуллаху баракяту. Здравствуйте, друзья! Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу поговорить о таких препаратах, которые готовятся на основе восковой моли. Восковая моль вообще что это такое? Это бабочка такая, которая заводится в улье пчеловода. Вот у меня в частности завелась после первого года, как я стала заниматься пчеловодством. Вот. И один улик вот такой вот остался. Там соты, значит, остались черные. И, в общем, завелась эта восковая моль. Я многократно слышала о таком препарате, как огневка, и решила, в общем, заняться этим вопросом и приготовить. В итоге, значит, были приготовлены, значит, настойка, в частности, я занималась как на личинках восковой моли, так и дальше я сделала на, на продукты жизнедеятельности восковой моли, это ПЖВМ. Вот личинки ЛВМ, это восковой моли личинки и ПЖВМ, вот так вот они называются, эти препараты. Вот, готовились они, значит, Формы приготовления были личинки на, спир... на спирту 40-45%, разбавленные аквадистиллятом, значит, спирт 70% спирт был, а также, значит, ПЖВМ тоже готовилась на 40-45% спирте, который был тоже предварительно разбавлен дистиллированной водой. В частности, вот сейчас вы можете посмотреть видео, как Значит, готовятся такие препараты, в частности, пожалуйста, посмотрите. Вот так она, вот так она выглядит, настойка ПЖВМ. Сейчас она настаивается, будет две недели где-то, две три недели настаиваться. А это уже готовая настойка, вот так она выглядит. Вот здесь вы, в частности, можете видеть, я беру личинки восковой моли и заливаю их, значит, раствором спирта 40-45%, разбавленным, значит, дистиллированной водой. 25% настойка готовилась, это, значит, на 100 мл 25 граммов получается вот этих червяков, нужно было положить личинок. Вот, и потом, значит... Это все закрывалось, настаивалось в темном месте. Вот. И далее через 2-3 недели препарат был готов. Значит, пился такой препарат. Начал, начиналось с 5 капель, я начинала пить. И далее из расчета значит, нужно умножить на 30 показаний. То есть, если, например, у вас... Вес 70 кг, до 21 капли. С 5 до 21 нужно постепенно я доводила. Вот так вот я по такой схеме пила, значит, эту настойку. Максимальная доза это чайная ложка, но это гипертоником, потому что сразу чувствуется, как она начинает снижать давление. У кого низкое давление, будет голова кружиться. И вот вы здесь можете, значит, видеть, я беру продукты жизнедеятельности, просеиваю восковой моли и из расчета 8% готовлю. То есть на 500 мл беру и 40 граммов за высчетом тары этого сухого сырья. Вот. В другой банке вы можете видеть, у меня это спирт 40%, я заготовила пол-литра для того, чтобы залить нашу ПЖВМ. Далее вот заливаем, значит, это спиртом. Все это нужно готовить, конечно, в стеклянной таре, так как пластик может навредить организму, а тут такие ферменты содержатся, тем более. Поэтому нужно обязательно готовить все в стеклянной таре. Значит, вот мы залили. И далее, значит, нужно перемешать все это деревянной палочкой хорошенько, чтобы не было комочков. Вот вы можете видеть здесь, значит, 19 мая я готовила. И в течение двух-трех недель нужно настаивать это в прохладном, темном 
вместе эту настойку поживаем. И вот, значит, после этого самое первое то, что я при, приготовила, это из личинок была настойка. И дальше началось тестирование, конечно, все проводятся эксперименты на себе. Прежде чем кому-то что-то дать, рекомендовать на себе вначале, на своих близких далее, потом. Вот. И вот эту настойку на личинках восковой моли я начала пить. Было тогда лето, у меня была слабость от жары сильная. Вот. И невыносимый такой душный воздух вот. был все. И сразу я заметила, что как только я начала ее пить, буквально несколько дней и почувствовалась такой резкий прилив сил, бодрость, сила такая. Несмотря ни на за жару, ни на что, человек, значит, у него у человека исчезли такое чувство, как утомляемость. Вот. И дальше по мере принятия улучшился сон, работоспособность, мозговая активность и так далее. И вот все, кто принимал эту настойку, вот у себя. Далее уже потом людям, значит, это давалась эта настойка на основе личинок. А вот такие вот у себя, значит, улучшения люди отмечали, пациенты. Вот. В дальнейшем, в общем, так как настойку на личинках готовить не очень-то удобно, там нужны именно вот эти вот личинки. Если они перерастут, они уже все в куколке уходят. Там уже не нужно стадию куколок, там уже не будет этого фермента. И поэтому далее, значит, настойки приготовлялись на основе продуктов жизнедеятельности восковой моли. Вот. И тоже тестировались. И замечено было, что именно на основе личинок вот этот эффект более выражен. Такой как прилив сил, работоспособность. Ну и... Во втором случае при приготовлении значит, настойк из продуктов жизнедеятельности, жизнедеятельности тоже очень и очень хорошие эффекты были. Вот, в частности, изначально, если взять всю историю вот этого приготовления огневки и то, что люди готовили, и значит, Мечников, в частности, проводил исследование, ученый такой, да, Значит, это то, что содержит восковая моль, значит, личинки вот эти в своем желудке, они, они ведь питаются чем? Они питаются раз, различными восковыми соединениями, да, которые содержатся в этих сотах, пыльца, все там, ну, воска много, в общем. И это единственное живое такое насекомое существо, которое именно перерабатывает именно что восковые различные соединения. Потом был, были, значит, произведены исследования, оказалось, что восковая моль содержит такие ферменты, как цираза, липаза, которые именно расщепляют вот эти все соединения. И первоначально, значит, первоначально вот эта вся Настойка, она применялась и была наиболее эффективна при, тубер, при туберкулезе. В частности, значит, я давала именно туберкулезным больным эти настойки и также с траволечением сочетала, и были очень и очень хорошие результаты. А далее уже, значит, принимали больные, у которых просто были, значит, различные хронические заболевания дыхательных путей, были отмечены сразу улучшения, значит, как в остром периоде, так и в хронических заболеваниях, в обострениях. И, значит, в дальнейшем эти больные перестали болеть просто вот этими заболеваниями. Они у них исчезли, все, в ремиссию они вошли. Конечно, нужно периодически принимать 2-3 месяца, значит, делать перерыв 1-2 месяца, вот. И в этом случае самых сильных эффектов можно наблюдать. Также хорошие эффекты были получены при лечении астматических больных, значит, но именно астма не в запущенном варианте, а более такие свежие недавние вот эти случаи, они хорошо пролечиваются вот этим препаратом. Я говорю то, что кроме этого я еще применяю добавок траволечения, советую, как вести правильное питание, образ жизни и так далее. 
и очень и очень прекрасные результаты они дают. Потом при сердечно-сосудистых заболеваниях, потому что самое первое это механизм, так считается, но ну, кто знает, как она действует, один Аллах знает, но так считается, что вот она расщепляет вот эти на стенках сосудов вот эти всякие холестериновые, жировые, вот эти липидные бляшки, да. И у, у этих микобактерий туберкулеза тоже вот эти оболочки тоже они как бы восковоподобные, они тоже расщепляются. Вот на основе этого можно сделать вывод, что на стойке, значит, восковой моли, так как они уже на спирту весь, значит, фермент переходит в, это, значит, в этот раствор, и далее употребляем мы в организме потихоньку добавля... добиваемся таких концентраций, которые у нас именно убирают вот эти вот отложения сосудов, так, таким образом настойка чистит сосуды. И при многих и многих заболеваниях сердечно-сосудистой системы очень-очень эффективна эта настойка. В частности, больным с давлениями. С давлением очень хороших результатов было. Значит, очень хорошие результаты да, были у меня и Больные многие, значит, ушли от препаратов, которые понижают давление, да, вот. И в дальнейшем, значит, люди, у которых стенокардия, различные области, в области, значит, сердечной области, значит, боли, тоже хорошие результаты они имели и перекратились вот эти вот всякие жалобы сердечно-сосудистого характера. Ну, уже по теории расскажу, что при значит инсультных после инсультов да после инсультное состояние идет хорошее восстановление больных потому что ну, улучшается микроциркуляция микроциркуляция вот это вот всего сосудистого русла а, микроциркуляторного в том числе постепенно и у больных у, значит у многих отмечается улучшение хорошее как у инсультников так и у инфарктников вот эти именно Пост, ослож... пост вот эти все осложнения, все вот эти жалобы, все потихоньку они уходят, и больной, в принципе, возвращается к нормальной жизнедеятельности. Вот. И да, потом, значит, различные вопросы были, как при сахарном диабете, как она влияет. Ну, я думаю, именно пос... непосредственно именно сахароснижающего действия как такового нет, но за счет того, что Значит, настойка, она имеет вот такие очищающие свойства микроциркуляции у всего сосудистого русла. Конечно, у больных с сахарным диабетом, а в частности, именно второго типа, уже у которых у людей ожирение, все. Вот это само состояние улучшается всего сосудистого русла. И, конечно, общее состояние тоже улучшается. Здесь нужно в комплексе иметь весь этот подход. Правильно, значит, питание, все вот это образ жизни весь свой поменять. Уровень, весь мировоззрение, все. И вот это вот на фоне этого уже потом очищение и так далее. Потом уже это принимает препарат. Можно очень-очень хороших результатов достичь. Вот. И при сахарном диабете в том числе. Ну, а посредованный эффект вот она имеет. Потом, значит, хорошие результаты были получены. На щитовидке, значит, ну, вероятнее всего, там, где у кого эффект отметился, как у людей начиналось улучшение микроциркуляции, так и вот в, этой, в этих органах именно улучшение вот этих вот каких-то показателей они добились. Потому что в целом формула крови улучшается после принятия огневки, как и белой, так и красной, значит, формула. То есть лейкоциты, эритроциты, сои, вот это все очень хорошо нормализуется. В том числе отмечать, что и свертываемость тоже уменьшается, конечно, за счет того, что очищаются вот эти все жирелепидные а, включения на сосудах. Вот. вот в основном у меня вот такие вот а, сегодня такая информация, которую я, значит, а, хотела с вами поделиться. Вот, вот такие вот а, будем темы мы поднимать, интересные различные. Поэтому советую всем подписаться на мой канал, поддержать меня. Вот, и до скорых, значит, встреч на моем канале. Всего самого наилучшего. Всем здоровья.